பார்க்க முடியாத ஒரு பருமானத்தை பார்க்க முடியும் அப்படின்ற அந்த கண்களை எப்படி நம் நமக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த பார்வையில தான் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க சுத்தணும் சுழற்றணும் அந்த சுழற்சியின் வழி நீ அந்த இன்னொரு பரிமாணத்தை கண்டுகொள்ள முடியும் அப்படின்னு சரி அது எப்படி செய்யறாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணத்தை முதல்ல காட்டிடுறேன் அதாவது இவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு முதல்ல பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல பார்ப்போம் அப்புறம் அதுலயே நான் வந்து காட்டினேன் நான் போன முறை உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தட்டை நில வாழ்க்கையை காட்டினேன் தட்டை நிலம் அப்படின்னா டூ டி பர்செப்ஷன் நீங்க எல்லாம் திரைப்பார்வையில தான் பார்க்கலாம் இப்ப ஒரு சின்ன அடிப்படையில தான் நான் காட்டுறேன் இதுல உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு அதாவது ஒரு எறும்பு எடுத்துக்கோம் எறும்புக்கு எத்தனை பார்வை என்ன விதமான பார்வை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வண்டி பருமானத்தை தான் ஒரு அதாவது ஒன்றாம் பருமானம் தான் அதுக்கு இருக்கு பார்க்கக்கூடிய ஆற்றல் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு வட்டம் போட்டுறேன் இங்க ஒரு எறும்பு இப்படியே வருது நகர்ந்து வருது ஊர்ந்து வருது அப்படியே ஊர்ந்து இங்க வரும் பொழுது இங்க வந்ததோட இது உள்ள என்ன இருக்குன்னு அதுக்கு தெரியாது ஏன் தெரியாது அதனால பார்க்க முடியாது சரியா அதுக்கு என்னன்னு பார்க்க முடியாது ஆனா அது ஊர்ந்து வரும் பொழுது இங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு த இது மாதிரி இருந்ததுன்னா அதனால பார்க்க முடியாது இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஒரு தடை இருந்ததுன்னா அதுக்கு பார்க்க முடியாது அப்ப என்ன செய்யணும்னா அது ஏன் குதிக்கணும் ஆனா அதுக்கு மூன்றாவது ஏற முடியாது இப்ப நமக்கு வந்து எப்படி வந்து நான்காவது பரிமாணம் பார்க்க முடியலையோ மூன்றாவது பரிமாணம் பார்க்க முடியலையோ அந்த மாதிரி தான் இப்ப என்ன அப்படின்னா இதனால என்ன செய்ய முடியும் ஒரு அதாவது ஒரு ஒன்றாம் பரிமாணத்தை வைத்து கொண்டு அந்த ஒரு கோடை வைத்து கொண்டு தான் அதனால பார்க்க முடியும்னு நான் சொன்னேன் நல்லா புரிஞ்சுங்க அதாவது இரண்டு பரிமாணம் உடைய ஆற்றல் உடையவர்கள் ஒன்றாம் பரிமாணத்துல தான் பார்க்க முடியும் இப்ப நம்ம வந்து நான்காம் பருமானம் பார்க்க முடியும்னு சொல்றோம் ஆனா நம்ம மூன்றாம் பருமானங்கள் தான் நம்ம கண்களுக்கு தெரிகிறது அதனால நாம பார்க்கக்கூடிய பருமானம் இரண்டு இரண்டாம் பருமானத்துல தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்லி காட்டிடும் இப்ப நீங்க என்ன பார்க்க முடியும்னா இதை பார்க்கும் போது நீங்க சொல்லலாம் இது மூன்று பருமானம்னு சொன்னா கூட ஆனா உங்களுக்கு என்ன பார்க்க முடியாதுன்னா இங்க பின்னால இருக்கிறத பார்க்கவே முடியாது சரியா அப்ப நான் சுத்தனா தான் சுழன்ற அதை ஒரு சுழற்சி கொடுத்தா தான் நீங்க பார்க்க முடியும் ஓ இதுல என்ன அப்படின்னு ஏன்னா இது முழுமையும் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு தெரியாது இங்க பாருங்க இங்க பார்க்கும் போது இது கேக்குற இது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு அழகான சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கும்னு நீங்க சொல்லிருங்க எப்படி சொல்றீங்க இன்னும் நீங்க முழுசா பார்க்கல இங்க ஒரு பகுதியை நான் செருக்கி எடுத்துட்டேன்னு வைத்துக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு இங்க தட்டையா இருக்கலாமா இல்லையா ஆஹ் தட்டையா இருக்கலாம் உங்க பார்வை உங்களை ஏமாத்தலாம் நீங்க வேணா கணிக்கலாம் பாக்குற வரைக்கும் தெரியாது சுழற்சி முழுசா பார்த்தாதான் அது என்னன்னு தெரியும் சரியா அப்போ இதுதான் இந்த தட்டை நில வாசிகளினுடைய நிலை அதாவது ரெண்டு பருமானத்துல வாழ்றவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா எப்படி அந்த உண்மையை கண்டுகொள்ள முடியும் அவர்களுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மூன்றாவது பருமானத்தை எப்படி புரிந்து கொள்கின்றார்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இப்படிதான் இப்ப முதல்ல இதை புரிஞ்சு கொண்டீங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து உயர் பருமானங்களை பாக்குறோம் அப்படின்றது தெரியும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம எப்படி மூன்றாவது பருமானத்தை பாக்குறோம் நான்காவது பருமானத்தை பாக்குறோம் அப்படின்னு இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் வந்து என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா இங்க போன முறை செய்த மாதிரியே செய்யறேன் அதாவது இங்க வட்டங்களை போடுறேன் பெரிய வட்டம் ஒரு சின்ன வட்டம் அப்புறம் இன்னும் ஒரு சின்ன வட்டம் இங்க ஒரு புள்ளி வச்சு இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குமா சரி இது கொஞ்சம் சின்ன வட்டமா போட்டுறேன் அப்புறம் இது சின்ன வட்டம் அப்புறம் அங்க ஒரு கொஞ்சம் பெரிய வட்டம் அது இந்த வட்டம் இந்த வட்டம் அளவுக்கு நான் என்னுடைய வரைகலை வந்து ரொம்ப இது பெருசாகுது இதை பார்க்கும் போது எனக்கு ஏதாவது தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இத அடுக்கலாம் இதை எப்படி அடுக்கலாம் அப்படின்னா அதை வந்து ஒவ்வொன்றாக சேர்க்கலாம் அப்ப இது சேர்க்கும் போது இது எப்படி சேர்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இது சேர்க்கும் பொழுது இது பாருங்க இதை நான் வந்து அப்படியே ஒன்றாக சேர்க்கும் பொழுது அதாவது இப்படி வருது இப்படி வருது பார்க்க முடியுதா இது ஒன்றாக சேர்க்கும் பொழுது இது ஒரு கோடாக அப்படியே இழுத்தனா நேர் கோட்டில் போத்தனா இது இப்படி இருக்கு இதை ஒன்னா இணைச்சனா இது இந்த வடிவுக்கு வந்துடும் இப்ப அதே பார்வையில தான் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு இதை காட்டுறேன் இது உங்களுக்கு ஏன்னா இதுக்கு இதே காட்டிடலாம் இப்ப பாருங்க இது 
ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுலேயே வந்து இது ஒரு வரைபடம் சரியா அதே வந்து ஒரு சின்ன ஓகே அப்படி வரைஞ்சு இது ரெண்டு இதுக்கும் இதுக்கும் இப்படி வரையிறேன் சரியா இப்படி வரையும் பொழுது இதுல ஏதாவது எனக்கு தெரியுதா அப்படின்னு சொன்னா தெரியுது நாலு வாசல் இருக்கு இது இருக்கு அப்புறம் இன்னொன்று அப்படியே வரைகிறேன் அதே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக வரைகிறேன் அப்போ சின்னதாக வரையும் போது அதே வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு எதுவும் புரியலை எனக்கு எதுவுமே புரியலை அப்படின்னு இங்கே இது சின்னது இப்படியே சின்னதாக வரைஞ்சிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒன்று இரண்டு இதை விட சின்னது வரையும் போது இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது பார்க்கும் பொழுது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா வரையும் பொழுது அது உள்ளக்கே வரைஞ்சு காட்டுறேன் அப்ப இப்படி வரையும் போது ஒரு ஆச்சரியமான இப்படி அப்புறம் அது உள்ளுக்கு ஒரு சின்ன கூடு போட்டு ரொம்ப வேகமாக வரையிறதுனால இப்ப இந்த மாதிரி வரையும் போது இது என்ன அப்படின்னு எனக்கு தெரியல இது பார்க்கும் போது என்னடா இது உள்ளுக்கு ஒரு அடுக்குகள் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது சரியா இப்போ இது எப்படி புரிந்து கொள்றது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பரிமாணத்தில் உள்ளவங்க இன்னொரு பரிமாணத்தை பார்க்க முடியாது இப்ப நாம மூணு பரிமாணத்துல தான் பார்க்க முடியும்னா நான்காவது பரிமாணம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இது தெரியுதா இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னா உங்களுக்கு கண்களுக்கு பார்க்கா புரிந்து உணர்வுக்காக என்ன செய்யறேன்னா இரண்டாம் பரிமாணத்தில் உள்ளவங்கள வைத்துக்கொள்ளும் டூ டில உள்ளவங்களை வச்சுக்கோம் இந்த டூ டில உள்ளவங்களுக்கு இதுதான் நான் காட்டுறேன் அப்படின்னு வைத்துக்கொள்ளும் அவங்க <laughs> 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 ஏதோ வந்திருக்கு ஏதோ ஒரு பொருள் இங்க வந்திருக்கு இந்த பொருள் எப்படி இருக்குன்னா நீளமா இருக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது இப்ப நீங்க என்ன சொல்லிடுவீங்க இது என்னன்னு கேட்டா உடனே நீங்க இது விரல் ஆனா அவங்க பார்வையில அவங்க இங்க இருக்கிறவங்க இங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்கன்னா இதுல இந்த தட்டை நிலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இத வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த பொருள் அங்க வந்து நிக்குது ஒரு ஸ்பேஸ்ல அதாவது இந்த வெளியில வந்து நிக்குது அந்த வெளியில வந்து இப்படி பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு ஓ ஏதோ ஒரு பொருள் இங்க இருக்கு ஆஹ் இந்த பொருள் அசைது இந்த பொருள் மேலையும் கீழே போகுது அப்ப அவங்க எப்படி பேசிக்குவாங்கன்னா ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயம் வந்திருக்கு தெரியுமா அது நீளமா இருக்கு அந்த பொருள் அசைகின்றது அப்படின்னா அவங்க பார்த்து பேசிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க பார்வையில அந்த பொருள் இதுதான் அந்த நிழல் புரியுதாது இந்த இந்த மொழி விளங்குது அவங்களுக்கு நீங்க <laughs> அந்த நான்காவது பரிமாணம் அங்க இருக்குது ஆனா இப்ப என்ன அப்படின்னா நான் இது எதுக்கு வரைஞ்ச அப்படின்னா இதுதான் இந்த மூன்றாவது பரிமாணத்தை அவங்களுக்கு நான் வந்து இது பண்ணும் போது இத அப்படி எடுத்து அடிச்சுனா இது வருமானம் எனக்கு தெரியல தெரியாது இப்படி வச்சுன்னா ஒரு வேலை எனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அதாவது இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இத விரிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி இது புரோபுடு இந்த புறப்படுவர் வந்து இந்த வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்டது இது அப்படியே எடுத்து டூ டிக்கு கொண்டு வந்தனா இந்த மாதிரி வடிவத்துக்கு வந்தோம் இப்ப இந்த வடிவத்தில் உள்ளவங்க இந்த வடிவத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது அவங்க ஓ இது இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு ஆனால் இது பிரிச்சு பார்க்கும் போது நமக்கு இது ஓ இது இப்படி இருக்கு இப்போ மூணு டியில் நம்ம பார்க்குறோமா நீங்க ரெண்டு டியில் தான் பார்க்குறீங்க ஆனால் அது மூணு டி அப்படின்றது நம்ம பொருள்படுத்திக்கிறோம் ஏன்னா என்னால் சுத்த முடியுது நாள் சுற்றி பார்க்க முடியுது எல்லா நிலைகளிலும் என்னால் சொல்ல முடியுது இங்கே என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா அங்கே என்ன இருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் என்னால் சுத்த முடியுதுனால பார்க்க முடியும் இப்போ இவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதே தான் 
இதே கருத்தை இந்த ரெண்டாவது டீல இருந்துகிட்டே இந்த ப்ராபுடூர ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க அப்ப இத நான் நன்றாக வரைஞ்சனா இந்த ரெண்டு டீல என்ன இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கனா நம்ம முன்னோர்கள் கண்ட மாபெரும் அறிவியலே இதுதான் அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்கனா இந்த ரெண்டாவது டீல இருக்கிறத வெயிட்டு கொண்டு மூணாவது பரமாணுத்தினுடைய அறிவியலை பெறுதல் இங்க பாருங்க இத பார்த்து நான் இந்த ப்ரோபுடூர தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த ப்ரோபுடூரோடைய நுட்பத்தை நான் அறிந்து கொள்ள முடியும் இதனுடைய இயக்கத்தை என்னால் செயல்படுத்த முடியும் இதுதான் வந்து அவங்க கண்ட எந்திராயம் தமிழர்கள் கண்ட எந்திராயம் அப்ப எந்திராயணம் என்பது புது டைமென்ஷனை பார்க்க முடியாத நாம பார்க்க முடியாத பரிமாணத்தை நாம் பார்க்கக்கூடிய நமக்கு பார்க்கக்கூடிய ஆற்றலை தருவது தான் இந்த எந்திராயணம் அப்ப இந்த எந்திராயண கலையை நமது முன்னோர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஒரு புது டைமென்ஷன் உள்ள பார்க்கறதுக்கு வேண்டிய கண்களை எப்படி உருவாக்குனாங்க நம்ம நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஒவ்வொருவர்கிட்டையும் இந்த கலையை வந்து வளர்க்கறதுக்கு முயற்சி செய்திருக்கின்றார்கள் நீ வந்து பார்க்க முடிகின்றதை பார்க்க முடியாததை எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நீ பார்த்தேன்னா பார்க்கக்கூடிய ஆற்றலை வளர்த்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா இந்த எந்திராயண கலையை வளர்த்து கொள்வது அப்படின்றது தான் அப்ப என்ன செஞ்சாங்கன்னா நிறைய எந்திரங்களை உருவாக்கினார்கள் இன்றைக்கு எந்திரங்கள் அப்படின்றது நாம நினைக்கக்கூடிய ஒரு டூ டி அப்படின்றதுலாம் இல்ல அதுல நீங்க த்ரீ டி உருவாக்கலாம் போர் டி உருவாக்கலாம் ஃபைவ் டி உருவாக்கலாம் பல பல நிலைகள்ல அது உருவாக்க முடியும் ஏன் எந்திரம் வேலை பார்க்குதுன்னா இதான் ரகசியம் எந்திரங்கள் எப்படி வேலை பார்க்குது அப்படின்றதுக்கு காரணம் இதுதான் இப்போ இத சாதாரணமான ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்த்தாங்கன்னா கோலமாக கோலம் வரைத பெண்களுக்கு எந்திராயணம் வருகின்ற முயற்சியை ரொம்ப நுட்பமாக பெண்களுக்காக மட்டுமல்ல இந்த எந்திராயணத்தினுடைய மறு வடிவாக்கமே கோலம் போடுறது தான் அப்ப கோலம் போடுறது வழி அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள்னா நுட்பமான ஆழமான அந்த பருமானங்களின் உள்ளே நுழைய முடியும் அப்படின்ற அந்த உண்மையை அவர் முன்னோர்கள் நமக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றார்கள் கோலம் போடுவது அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு புது டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்னொரு டி உள்ளுக்கு நம்மளை நுழைக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதுக்கு உண்டு சரி இது இன்னும் பத்தல இது எப்படி சார் இன்னும் பண்ண முடியும் இது ரொம்ப உதாரணங்கள் இருக்கு நிறைய ஆழமான செயல்பாடுகள் இருக்கு நான் எந்திராயண பகுதியை எடுத்து பேசும்போனா அதுல பார்க்கலாம் எப்படிலாம் இது உள்ள போகுது எந்த அளவுக்கு இது போகும் அப்படின்றது அப்போ இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இந்த தட்டநிலை அறிவை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது இப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இதுல நீங்க ஒரு உண்மையை கட்டுக்கொண்டீங்க சுழற்சி இருக்கும் பொழுது அந்த சுழற்சி மீண்டும் மீண்டும் வரும் பொழுது நல்லா பாத்துங்க இத சுத்தம் பொழுது அது மீண்டும் மீண்டும் ஒரு வடிவத்தை சுத்தி வந்த பிறகு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓ இது இப்படித்தான் அப்ப இதனுடைய முழு வடிவம் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு உதாரணத்திற்கு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆஹ் அதாவது என்னுடைய விரலையை வைத்து செய்யறேன் அப்போ இந்த விரலை நான் வந்து என்ன செய்யறேன் இந்த தட்டைய வந்து இந்த விரலை நான் முழுசா அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் இந்த விரலை சுத்திக்கிட்டே இருந்தேன்னு வைத்து கொள்ளுங்களேன் அப்ப அவங்க வந்து எல்லா பகுதியும் பார்க்க முடியும் இந்த விரலை சுத்தி முழுசா முடிச்சதோட திருப்பி இதே சுத்திக்கிட்டே இருக்கு இந்த விரலை சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் போது இந்த விரலினுடைய விளக்கத்தை அவர்களால சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது நிச்சயமா சொல்லிடுவாங்க இந்த விரலை அவர்கள் கண்ணால முழுமையா பார்க்கல ஆனா இந்த விரலனுடைய தன்மையே அவர்களால என்ன செய்ய முடியும் சொல்ல முடியும் புரிஞ்சுதா அதுதான் ரகசியம் இதுதான் வந்து கணிதத்துல நம்ம செய்யும் நம்ம கணிதத்துல எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆஹ் எப்படி இந்த கணிதமே வேலை பார்க்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் அந்த கணிதத்தை கண்டுபிடிக்கும் இப்ப ஒரு உதாரணத்திற்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஒரு சின்ன இது வரையறேன் இப்போ ஒரு இந்த மாதிரி ஒண்ணு வரைஞ்சு ஆஹ் ஒரு சின்ன சிக்கல் வரைஞ்சு அதுல இன்னொரு சின்ன சிக்கல் வரைஞ்சு இன்னொரு சின்ன சிக்கல் இப்படி அப்படி போட்டேன் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது ரெண்டு வகையில பிரிக்கலாம் இது நேர் கோட்ல இருந்துச்சுன்னா இப்படி பிரிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா இது ஒரு கூம்பு மாதிரி வந்துருது சரியா இப்போ இந்த கணிதத்துல எப்படி நம்மளுக்கு அந்த பார்வையை ஏற்படுத்துறாங்கன்னா இப்படிதான் ஏற்படுத்துறாங்க முதல்ல இதனுடைய பகுதியை கண்டுபிடி இதை கண்டுபிடிச்சிடணும் அப்புறம் என்ன செய்யணும் இந்த பகுதியில இருந்து இங்க வந்தது இந்த பகுதியை கண்டுபிடி இதை கண்டுபிடி இதை கண்டுபிடி அப்ப இந்த அடுக்குகளை அப்படியே கண்டுபிடிச்சிட்டு வரும்போது அதனுடைய 
நீளத்தை கண்டுபிடிச்சு இந்த அடுக்குகளை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவங்க அப்படித்தான் கணிதமே வேலை பார்க்குது இதுதான் இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த இன்டகிரேஷன் வேலையே இப்படித்தான் செஞ்சுட்டு இருக்கு அப்ப பாருங்க நமது கான்செப்ட் அதாவது இந்த அடிப்படையான சிந்தனையை எப்படி நமது முன்னோர்கள் வந்து அடுத்தடுத்த பரிமாணங்களுக்கு போறதுக்கு வேண்டிய நுட்பங்களை இப்படித்தான் வகுத்திருக்காங்க சரியா சரி இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ டி வரைக்கும் வந்துட்டோம் த்ரீ டி பார்த்துட்டோம் த்ரீ டி எதுக்காக உலகத்துல இருக்கு அது ஏன் என் கண்களுக்கு படுது அப்படின்றத நான் வந்து ஒரு சுருக்கமான விளக்கத்தில் சொல்லியிருக்கேன் காரணம் என்னன்னா என்னுடைய மனம் எங்கேயோ முரண்படுது அதாவது என்னுடைய நுதிப்பு முரண்படும் பொழுது மூன்று முரண்பாடுகள் கண்களுக்கு தெரியும் பத்து முரண்பாடு வரைக்கும் போகுதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அங்க வருது ஒன்பது முரண்பாடுகளுக்கு நம்ம போறோம் அது எப்படி அது முரண்பட்டு போய்கிட்டே இருக்கு அப்படின்றத தான் நம்ம பாக்குறோம் அப்ப ஆங்கிலேயர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இரண்டாவது முடிஞ்சதோட மூணாவது போறீங்க நாலாவது என்ன அப்படின்னும் பொழுது அங்கதான் அவங்க வந்து அவர்தான் விளக்க ஆரம்பிச்சார் அந்த உண்மை என்ன அப்படின்னா மூன்று டியோட ஒரு காலம் ஒரு இன்னொரு உண்மை ஒன்று இருக்கு இது ரெண்டும் கலந்தாதான் இந்த ஸ்பேஸ் நீங்க வந்து இன்னொரு ஸ்பேஸ் நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படின்றத கொண்டு வந்தார் அவருக்கு நான்காவது இதுலதான் காலம் என்பதே உண்டு அப்படின்றத பாக்குறாங்க நான்காவது நிலையிலதான் காலம் என்பதே உண்டு அப்படின்னு பாக்குறாங்க ஏன் மூன்று வரைக்கும் அவங்களுக்கு காலம் புளிபடல அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து என்னன்னா புறத்துல வந்து எல்லாமே வெளிப்பட்டு நிக்குது புறத்துல எல்லாமே வெளிப்பட்டு நிக்குது நான்காவது டி அவங்களால பார்க்க முடியல அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்க காலத்தை ஒரு அளவாக எடுத்து அப்புறம் தான் அந்த காலத்தை உள்ள புகுத்துறாங்க அப்போ டி வந்து காலத்தை உள்ள கொண்டு வராங்க ஆனா நமக்கு அப்படி அல்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா ஆரம்பத்துல இருந்து அந்த குறிப்பு காலம் அந்த குறிப்பு நிலை நுதிப்பு நிலை இருக்கு அது கொன்றா பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்துட்டே போறோம் சரியா அப்ப இந்த நான்காவது பருமானம் வந்ததோட தான் இந்த ஐபர் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட அவங்க உருவாக்கி நான்காவது ஸ்பேஸ் அப்படின்றது ஒன்று உண்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க அது காலத்தின் வழிபட்டது அது ரெண்டு நிலைகள்ல அவங்க விளக்குறாங்க ஒண்ணு அந்த ஸ்பேஸ் வந்து எப்படின்னா காலமும் அந்த ஸ்பேஸும் வந்து காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் காலம் சுருங்குதா ஸ்பேஸ் விரியும் ஸ்பேஸ் விரியுதா காலம் விரியும் அப்படின்னு மாத்தி மாத்தி ஸ்பேஸ் சுருக்கலாம் காலத்தை விரிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அப்பதான் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்ப ஸ்பேஸ் சுருங்கும் விரியும் அப்படின்ற கருத்தெல்லாம் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு பிடி ஒரு பிடிமானம் ஓ இது நடக்கும் இதெல்லாம் முடியும் அப்படின்ற கருத்து அவங்களுக்கு வந்தது விரிகிற ஸ்பேஸ் அப்படின்னு அப்ப அதனால தான் நான் மீண்டும் சொன்னேன் எக்ஸ்டைனுடைய ஸ்பேஸ் அதாவது ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டி ஸ்பேஸ் என்ன வந்தது அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸ பார்க்க முடியல ஆனா இது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த பேனை தூக்கி போட்ட போது உடனே நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருந்து இந்த ஸ்பேஸ் என்பது ஒரு உண்மையை வைத்திருக்கின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸ் கவ் ஒரு வளைவு உடைய வெளி அப்படின்றத கண்டுகொண்டாங்க இந்த வளைவுள்ள ஒரு வெளி இங்க உண்டு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு காரணம் கிடைச்சது இதுக்கு முன்பாக அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா இங்க ஏதோ ஒண்ணு பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க என்சைன் வந்த பிறகு இல்ல இந்த வெளி வளையும் அப்படின்ற கருத்து அவங்களுக்கு வந்தது அப்ப வெளி வளையுமா வெளி பார்க்க முடியாது அப்ப வெளி என்பது அது ஒரு பெரிய உண்மையை வைத்திருக்கின்றது அப்படின்ற வெளியினுடைய சிந்தனையை ஆழமாக கண்டார்கள் அந்த வெளி எப்பொழுது வளையும் அப்படின்ன பொழுதுதான் திருப்பி ரிலேட்டிவிட்டி வந்தது சார்பியல் கொள்கை வந்துடுது அப்படி அப்படித்தான் இந்த அறிவியலை வெளியே கண்டார்கள் நான்கு வெளிகளை கண்ட பிறகு அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இந்த ஐந்தாவது வெளியை எப்படி பார்ப்பது அவங்க கிட்ட அவங்களுக்கு ஒரு கேள்வியே வந்துருச்சு இந்த ஐந்தாவது வெளி என்பது என்ன ஐந்தாவது பருமானம் என்பது என்ன நான்கு பருமானங்களை ஓரளவு அவங்களால காலத்தோட இணைச்சு இந்த வெளியோட விளைச்சு பார்க்க முடியுது ஆனா அது காலம் இல்லை அப்படின்னு இன்னைக்கு அதாவது சயின்டிஸ்ட் அறிவியல்வாதிகள் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நான்கு அப்படின்றது ஆஹ் சொல்ற மாதிரி காலம் இல்லை காலம் என்பது இருப்பது அப்படின்னு இப்ப சொல்றாங்க 
ஆனா நமது முன்னோர்கள் அடிப்படையிலே அதுதான் அப்படின்னு முன்பே சொல்லிட்டாங்க நமது மொழியினுடைய இலக்கணம் அதனாலதான் நம்ம பார்க்கணும் அதை சொல்ற தொல்காப்பியம் வந்து அவ்வளவு நுட்பமா அல்லது அதுதான் சொன்னேன் இது அப்படியே எடுத்து காட்டணும்னா ரிலேட்டிவிட்டி எல்லாம் அப்படியே அவ்வளவு அழகா வெளியே எடுத்து வந்து காட்ட முடியும் ஏன்னா அவங்க தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த இத வந்து அவ்வளவு அழகா நமக்கு முன்னோர்கள் எடுத்து வச்சுட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரு இதுல விளக்குறேன் பாடமா தான் எடுத்து காட்டணும் தொல்காப்பியத்துடைய வரிக்கு வரியா எடுத்து காட்டினாதான் உங்களுக்கு அப்படியே இப்படித்தான் விளங்குதா அப்படின்னு இப்படித்தான் விளக்குறாங்களா அப்படின்னு எனக்கு இது கொஞ்சம் பொறுமை வேணும் உங்களுக்கு அப்போ இந்த அடிப்படையில இருந்துதான் ஐந்தாவது பருமானத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப ஐந்தாவது பருமானம் ஆறாவது பருமானம் ஏழாவது பருமானம் எட்டாவது பருமானம் ஒன்பதாவது பருமானம் பத்தாவது பருமானம் முடிச்சிடலாம் பத்தாவது பருமானம் தான் நான் சொல்லிட்டேன் என்னது everything is possible அப்படிங்கற கருத்துக்கு கொண்டு வராங்க இப்போ அவங்களுக்கே அந்த கேள்வி முதல்ல வந்துரும் everything is possible னா யாருக்கு everything is possible கேக்குறமா இல்ல everything is possible in the planet in the sada porulukka அப்ப இங்க என்னன்னா ஆகுதல்ன்ற ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த ஆகுதல் முழுமை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கற கருத்து சொல்ல வராங்க அப்ப உயிர் என்பது ஆகுதலை தூக்கி போகின்றது அந்த உயிருக்கு முழுமை நடக்க வேண்டும் அப்படி அதாவது ஒரு முடிவு இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற கருத்து அங்க வருது பாத்தீங்களா இப்ப இங்க எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் னு அவங்க சொல்ல வந்தது எது அப்படினா ஒரு உயிருக்கு முழுமை பெற வேண்டும் அப்படினா அந்த முழுமை தான் சொல்ல வராங்க புரிஞ்சதா இந்த ப்ரோபுடூர் வந்து ஒரு ஆச்சரியமான கண்டுபிடிப்பு என்ன கேட்டா ஏ இது சொல்லிட்டு வேணா இது வேணா சொல்லலாம் இத சொல்லியே பார்க்கலாம் ஏனா ஆங்கிலேயர்களோட கருத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரோபுடூர பத்தி விளக்கலாம் இந்த ப்ரோபுடூர் 10 வடிவாக்கமாக 10 उसे சரி இது தமிழர்கள் தான் செய்தார்கள் இல்ல ஏனா இப்படி நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படினா முதல்ல சொல்றேன் உண்மை என்பது எல்லோருக்கும் பொது சரியா தமிழர்களினுடைய வளர்ச்சியில இது தமிழர்கள் தான் செய்தார்கள்னு பெருமைப்பட்டு கொள்றதுல நான் என்ன கேட்டேனா நியூட்டனுடைய கண்டுபிடிப்பு தமிழர்களுக்கு உரியதா இல்ல ஆங்கிலேயர்களுக்கு உரியதா இல்ல அது உண்மையினுடைய வெளிப்பாடு அது எல்லோரும் எல்லா உயிர்களுக்கும் உரியது அதனுடைய பயன்பாடு பெரும் பொழுது அது முழுமையாக அந்த உயிர்களுக்கு அது என்ன செஞ்சிருது அதனுடைய உண்மையே அவர்கள் பெறுகின்றார் இப்ப இது வந்து இது வந்து ஒரு வெள்ளக்காரன் கண்டுபிடிச்சது இது உண்மையை கண்டுபிடிச்சுமா இல்லையான்றதுதான் நம்மளுடைய போராட்டம் அந்த கண்டுபிடிப்பு யாருடையதாக இருந்தால் என்ன என்னுடைய கேள்வி ஆனா இங்க தமிழர்களுடைய வெளிப்பாடு முழுமையாக ஜாவால இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அது சாவக தீவு பெருமைப்படுத்தி <laughs> பெருமைப்படுத்தி பெருமைப்படுத்தி அந்த உண்மைகளை அப்படின்ற காரணத்துக்காக இல்ல நம்ம மீண்டும் சொல்றோம் அந்த உண்மைகளை வைத்து இருப்பதனால அந்த உண்மைகளுக்கு நாம வந்து உரியவர்களாக இருப்பதனால இப்ப இதே இந்த பத்து டைமென்ஷனுடைய வெளிப்பாட இது எப்படி சொல்லுது அப்படின்னா இந்த இந்த சக்கரம் பாத்தீங்கன்னா இதுல இந்த ரெக்டங்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த செவ்வக அமைப்பு இல்லைன்னா இது வந்து செவ்வகம் சொல்ல முடியாது சதுரம் இந்த சதுர அமைப்பு ஆறு சதுரங்கள் இருக்கு 
நீங்க எண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஆறு ஆதார ஆறு ஆதார சக்கரங்கள் சரியா ஆறு ஆதார சக்கரங்களை வைத்து உருவாக்கி இருப்பாங்க ரொம்ப நுட்பமான அறிவு அது ஆறு ஆதார சக்கரங்களை வைத்து உருவாக்கி அதுல இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அந்த நான்காவது தான் எல்லாம் நான் சொன்னா ஆல் இஸ் பாசிபிள் நான்காவது இதுல இந்த நான்குல மூன்று அழகான தத்துவங்களை உடையது அதாவது உயிர் தத்துவங்களை அழகாக உள்ள கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த உயிர் தத்துவங்கள் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் சர்க்கிள் அதாவது ஒரு என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு வட்டம் இது ஒரு வட்டம் இரண்டாவது வட்டம் மூன்றாவது வட்டம் அப்படின்னு மூன்று வட்டங்களை வைத்து அங்க செஞ்சிருப்பாங்க ஆறு ஆதாரத்திற்கு பிறகு அது வட்டங்களாக மாறி விடுகின்றது அப்படின்றதுதான் பெரிய நுட்பம் இது திருமந்திரத்துல அவ்வளவு நுட்பமா பேசுவார் நான் இதை ஒவ்வொன்னும் எடுத்து காட்டணும் அப்ப எப்படி அந்த டைமென்ஷன் அப்படின்னும் பொழுது நீ மேல உள்ள நுழைஞ்ச பிறகு அந்த வட்டங்களாக சுழல ஆரம்பிச்சிடும் ஆறு ஆதாரங்கள் போதுமானது அங்க என்ன அப்படின்னா அந்த உண்மைகள் எப்படின்னா உயிர் தத்துவங்களாக மாறிடும் அப்ப இவர் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்களை அழகா வகுத்து காட்டியிருப்பாங்க அப்ப இது உள்ளுக்கு நான் வந்து போகல ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு இல்ல இவங்க முப்பத்தி ரெண்டு தான் காட்டியிருப்பாங்க ஏன்னா புத்தம் கொஞ்சம் வந்து ஆறு தத்துவங்களை விட்டுரும் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஆறு இதுல வந்து நுட்பமான தத்துவங்கள்ல வந்து சிவ தத்துவங்கள்ல அவங்களுக்கு கிடையாது அதான் வேறுபாடு சிவ தத்துவங்கள் அவங்களுக்கு கிடையாது மற்றது எல்லாமே அவங்ககிட்ட இருக்கும் அதாவது உயிர் தத்துவங்களிலும் மற்ற எல்லா தத்துவங்களும் இருக்கும் அப்போ இதுதான் நுட்ப நுட்பமான ஒரு விளக்கம் இதுக்கு பிறகு நான் அந்த தத்துவங்களை பத்தி பேசும் பொழுது சொல்றேன் அப்ப இவர்களும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு உயிர் உடைய கண்டுபிடிப்பு என்ன அப்படின்னா ஏன் இதை நான் வந்து இதையும் சொல்லணும் இது ஏன் தமிழர்களுக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு உண்டு இதை கட்டுப்பட்ட பொழுது இதே காலகட்டங்கள்ல தான் இதே காலகட்டத்துல தான் இன்னொரு தமிழருடைய பெரிய அதாவது மரபுக்கு பரம்பனன் பரம்பனன் கோவிலும் அங்கதான் கட்டப்படுது பரம்பனனுடைய சிவ கோவில் மூன்று சிவ பிரம்மா விஷ்ணு கோவிலும் அங்கதான் கட்டப்படுது அப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இவர்கள் என்ன நிறைய பாத்தீங்கன்னா மூலத்துல நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா இது எல்லாமே நமக்கு தெளிவாகும் இவங்க எப்படி அந்த உண்மைகளை பழம் பெறும் உண்மைகளை எப்படி பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த டெண்டி அப்படின்றது இங்க உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய இது ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மை தந்திராயணத்துல அவங்க வந்து கொஞ்சம் விளக்கங்களை கொஞ்சம் மாற்றி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் அதனுடைய அடிப்படை உண்மை இங்க இருக்கு அடிப்படையான அந்த பத்து உண்மை அங்க இருக்கு நன்றாக பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும் நிர்வாணம் என்பது எத்தனை இதுல இது பண்ணும் பொழுது எத்தனை அவங்க பயன்படுத்துறாங்க நிர்வாணம் என்பது எது எத்தனை மொத்தம் அப்படின்னா அந்த வட்ட சக்கரம் எத்தனை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பத்தா நிர்வாணத்திற்கு அவங்க பயன்படுத்துகின்ற சக்கரம் எத்தனை எட்டு தான் நமக்கும் எட்டு தான் சரி இங்க என்ன கேள்வி அப்படின்னா இங்க பாருங்க நன்றாக பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு தெளிவாகும் நம்ம வந்து எட்டு தான் நம்மளுடைய முடிவு அப்ப இங்க எப்படி தெரியும் பத்துன்னு பேசுறோம்னா ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேன்றா அது ரெண்டு என்னது அப்படின்னு நம்ம இன்னும் சொல்றேன் நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றத நன்றாக தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க மூன்று வெளிப்படையாக வெளிப்பட்டு நிற்பது ஸ்பேஸ் வெளி மூணு வெளிகள் மறைநிலனாக இருப்பது ஏழு ஏழாவது தளம் முடிஞ்சதுன்னா முடிஞ்சது சரியா அதுதான் ஏழு அத எட்டு அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த எட்டு அப்படின்னா முடிவு முடிஞ்சிருச்சு அதனாலதான் நம்மளுடைய எல்லா நிலைகள்லயும் ஏழு என்பது ஆறு என்பது ரொம்ப முக்கியமானது ஆறு ஆதாரங்கள் ஏழு அப்படின்றது முடிவு அப்படின்றது ஏன்னா அந்த எட்டு ஆஹ் எட்டு அப்படின்ற பொழுது அங்க முழுக்க முழுக்க கலந்த நிலை தான் அதுக்கு மேல அந்த சைக்கிள் சுத்தி நான் திருப்பியும் அதாவது என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சுரங்களாக இருக்கட்டும் ஏழு சுரங்கள் சரிகாம பாதினிசா அப்படின்னும் பொழுது அந்த சரிகம பதனி அப்படின்னா ஏழு வரைக்கும் வந்துடும் ஓகே அந்த நீ முடிஞ்சதோட திருப்பி எட்டு சுத்திருச்சு பார்த்தீங்களா அந்த சைக்கிள் திருப்பி கீழே வந்துடும் கீழே இருந்து திருப்பி ஆரம்பிக்கும் அப்ப எட்டுல தான் அது சுத்தம் அந்த எட்டு சுத்துறது தான் அதனுடைய ரகசியம் அப்போ இந்த பத்து அப்படின்றது இங்க இந்த மூன்று வெளிகளையும் சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது தான் அது பத்தாக மாறுது ஏழு கூட்டல் மூன்று பத்து அப்ப அதனாலதான் நமக்கு ஏழு திணைகள் ஏழு திணைகளும் அங்க வருது ஐந்து திணைகள் 
அங்க ரெண்டு திணைகள் ஏழு திணைகள் அப்ப ஏழு அப்படின்ற அந்த கருத்து அங்க வருது எது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கிறாங்க ஏன்னா காலத்தையும் வெளியும் சேர்க்காமல் ஏழு திணைகள் சரியா அப்போ எப்படி சிந்திக்கிறாங்க பாருங்க நமது முன்னோர்கள் முன்பே அந்த பிரித்தெடுக்கின்ற முறையில ரொம்ப தெளிவு இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு அப்ப இங்க பார்க்கும் பொழுது ஆங்கிலேயர்கள் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னும் பொழுது இந்த ஐந்தாவது டி போன முறை சொன்ன மாதிரியே முதல்ல சீக்கிரமா அது முடிச்சிடுறேன் இந்த ஐந்தாவது பரமாணத்தை வந்து பல்வேறு உலகங்கள் உண்டு அப்படின்ற கூற முதல்ல உருவாக்குறாங்க அஞ்சாவது டி ஐந்தாவது பரமாணம் பல்வேறு உலகங்கள் பாசிபிள் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் அப்படின்ற முதல் கருத்து கொண்டு வராங்க ஆறாவது டிக்கு என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆறாவது டீல அவங்க வந்து என்ன ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைம் லைன் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை கொண்டு வராங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா காலக்கோடு ஒரே வரலாறு அல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் டைம் லைன் உண்டு அப்படின்ற அந்த கருத்தை கொண்டு வராங்க ஆறாவது டீக்கு ஏழாவது பருமானத்துல ஒரே இனிஷியல் கண்டிஷன் இல்ல அப்படின்னு ஒரே தொடக்க நிபந்தனை இல்ல இனிஷியல் கண்டிஷன் அப்படின்னும் பொழுது இப்போ பொதுவாகவே நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பெருவிடிப்பு பிக் பேங் இப்ப எல்லாரும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு பிக் பேங்க்ல இருந்து தான் எல்லாமே வந்திருக்கு அப்படின்ற கருத்து நமக்கு இருக்கு அதான் இனிஷியல் கண்டிஷன் சரியா அதாவது இந்த தொடக்க நிபந்தனை ஆஹ் எல்லோருக்கும் ஒரே இதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு இல்ல அவங்க என்ன சொன்னாங்க வெவ்வேறு பிக் பேங்க் நடந்திருக்கலாம் அப்படின்ற அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் கொண்டு வராங்க அப்போ இது வந்து எங்க வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏழாவது டீல வருது எட்டாவது டீல அப்படின்னா என்ன வருது அப்படின்னா வெவ்வேறான இயற்பியல்கள் உண்டு அப்படின்ற கருத்தை கொண்டு வராங்க டிஃப்ரெண்ட் பிசிக்ஸ் லா இருக்கணும் அப்படின்ற கருத்தை அவங்க பாக்குறாங்க எட்டாவது டீ டிஃப்ரெண்ட் பிசிக்ஸ் லா அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிளான் கான்ஸ்டன் அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அதாவது ஒளியின் வேகம் எல்லாமே வேறுபடும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கும் மேல ஒன்பதாவதுல அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இதான் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா குறுக்கு வழி ஷார்டஸ்ட் பார்க் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவங்க கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஏன்னா அது கிட்டத்தட்ட இதனுடைய ஆதாரங்களா அவங்க சேகரிச்ச பிறகுதான் சொல்றாங்க குறுக்கு வழி அப்படின்னு அதாவது ஷார்டஸ்ட் பார்க் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு நான் லீனியர் அதுக்கு சரியா வெளி உண்டு இந்த வெளியே கடக்கணும் ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நே பாதை இல்ல அப்படின்னா இங்க இருந்து இங்க வந்துடணும் ஆனா இந்த பாதையை பாய்க்க விடுற முடியாது பயன்படுத்த கூடாது எப்படி புரியல புரியலையே சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்படிதான் இப்ப இங்க இருந்து இங்க வரணும் சரியா நான் இங்க இருந்து இங்க வரணும் இங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்கு இது ஒரு பதினஞ்சு தெரியாமலேயே ஒரு குறுக்கு வழி இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த வெளியை நான் இந்த மாதிரி சுருள் வெளி உண்டு அதுதான் நான் சொன்ன பன்மடி பன்மடி வெளி அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த பன்மடி வெளியில இவங்க என்ன செய்வாங்க இங்க இருந்து அந்த திசைக்கு அந்த பக்கம் போறதுக்கு இப்படி போயிருவாங்க இப்படி போனோட வந்துட்டாங்க பாருங்க இந்த பக்கம் இப்ப எங்க செஞ்சாங்கன்னா குறுக்கோழி பயிற்சிருக்காங்க பயன்படுத்த தெரியுதா இப்படிதான் அவங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா போய் ஆகணும் இப்ப நம்மளுடைய பிரச்சனை என்னன்னா இங்க இருந்து அங்க போய்தான் ஆகணும் 
ஆனா நமக்கு வெளியை மடக்க தெரிந்தால் அதாவது சுருள இந்த மாதிரி வெளியை சுருக்க தெரிந்தால் வெளியை சுருங்க வைக்க முடியுமானால் நான் என்ன செய்ய முடியும் இங்க இருந்த நான் என்ன செய்ய முடியும் இங்கே அழகாக இப்படி பேருந்து விட முடியும் இது எவ்வளவு சீக்கிரமாக நடக்குது பாருங்க இப்படிதான் நடந்திருக்கு இதைத்தான் தியரியோடைய ரிலேட்டிவிட்டியோட ரகசியத்துக்கு பின்னால் இருக்கிற மூலங்கள் இப்போ இவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இப்படி அந்த வெளியில இங்க இருந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா போக முடியுமா அப்படின்னு போலது இது குவாண்டம் பிசிக்ஸ் இதான் விளக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்குப்ப கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு தெளிவு வந்துருச்சு ஆமா வெளி வந்து இப்படி சுருளும் அப்ப பண்படி வெளிகள் உண்டு அதனாலதான் அந்த ஸ்ட்ரிங் தேரி அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங் பாருங்க சுத்த முடியும் சுத்தி இங்க வந்துட முடியும் அப்படின்னா இங்க இருந்து இங்க போயிடலாம் பூமி மாதிரிதான் இப்ப பூமியில இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா கோடு இருக்கும் அப்படிதான் இங்க இருந்து இங்கிட்டு வரலாம் இங்க சுத்தி வரலாம் ஆனா அத அவங்க என்ன சொல்றாங்க வெளி மடங்குதா இல்லையா மடங்குதா இல்லையா இப்போ என்சைன் தேரி பிரகாரம் இந்த பேன் அப்படி தூக்கி போடும் போது அது திருப்பி கீழே உள்ள வந்துருக்கு என்னன்னா இந்த வெளி இப்படி மடக்கி என்னைய திருப்பி இங்க கொண்டு வந்துருச்சு அப்படின்ற கருத்து தானே அதே கருத்து தான் வெளியை நீ என்ன செய்யலாம் சுருட்டி இந்த மாதிரி சுருட்ட முடியும் வெளி சுருங்கி இதை சுருட்டி இப்படி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற கருத்தை அவங்க பிடிச்சுக்கிட்டாங்க இப்ப இதெல்லாம் பார்த்தாக்க என்ன மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது என்ன சார் இது எல்லாம் ரொம்ப கதையா இருக்குத இதெல்லாம் பிசிக்ஸ் மாதிரியே தெரியல சயின்ஸ் மாதிரியே தெரியல ஆனா உயர்நிலை அறிவியல் இதுதான் இப்படிதான் இந்த அறிவியல விளக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க பத்து நிலைகளை விளக்க முயற்சி பண்ணும் பொழுது அவங்க ஒன்பது வரைக்கும் இதை விளக்கிட்டு பத்தாவது நிலை என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த எல்லாமே பாசிபிள் அப்படின்னாக்கா நீ எதை வேணாலும் மாத்தலாம இப்ப எல்லாமே ஆல் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்ற கருத்து வந்துருச்சு ஏன்னா நீ இங்கிருந்து இங்க போகணும் அப்படின்னா நான் போக வேண்டியது இல்லை அங்க போய் அங்க அது எனக்கு வர மாதிரி நான் செஞ்சிருவேன் என்னடா நான் அங்க இருப்பேன் ஏன்னா என்னால அந்த குறுக்கோளி பயன்படுத்த முடியும் என்னால பிசிக்ஸ் லாவை மாத்த முடியும் எல்லாமே செய்ய முடியும் புரிந்ததாட்டு <laughs> 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 மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்ப பேக் டு பாஸ்ட் பேக் டு ஃபியூச்சர் பாசிபிள் அப்படின்ற கருத்து அங்க வருது பாருங்க அப்போ இதை தான் அவங்க வந்து பத்து டைமென்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ நாம என்ன சொல்றோம் இதே இத வந்து ஆல் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்றது எல்லாம் வல்ல எல்லாம் வல்லமை எல்லாம் வல்ல நியதிகள் உண்டு எல்லாம் இயலும் அப்படின்றது தான் நாம பார்க்கறோம் பின்போ <laughs> அதனால வந்து அதுக்கு பிறகு அது என்ன ஆகும் இருக்கும் அப்படின்னு நிச்சயமாக ஆகி நிற்கின்றது ஒரு பொருள் ஒரு அது ஒடுங்குதான் முடியும் ஒரு இடத்துல ஒடுங்குதல் அப்படின்னா அப்படியே முடங்கி போறதுல அதுல கலந்து நிற்க முடியும் அதனாலதான் வியாபகம் வியாப்பியம்னு சொல்லுவாங்க எப்படி அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு அழகான விளக்கம் எப்படி விளக்கம் சொல்லி முடிக்க முடியும்னா ஒரு கடல்ல ஒரு உப்பு கலக்குற மாதிரி ஒரு உப்பு கலக்கும் பொழுது அது எல்லா இடங்கள்லயும் எல்லா நிலைகள்லயும் அந்த கடலினுடைய முழு தன்மையை பெற்று இருக்கும் ஆனா அது கடலாகி விடுமா அப்படின்னா நிச்சயமா கடலாகி விடாது அது நிச்சயமா உப்பு உப்பு தான் அந்த உப்பு தன்மை தனியா இருக்கும் ஆனா அது கலந்து இருக்கும் எங்க இருக்குன்னா எல்லா நிலைகள்லயும் அது இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் எங்க இருக்கும் அப்படின்றது இல்ல ஆனா அதை திருப்பியும் பிரித்தெடுக்க முடியும் அது தனித்தன்மை உடையது ஏன்னா அந்த தனித்தன்மை அழியக்கூடாது முக்கியமான நம்மளுடைய ஆகம சிந்தனை என்னன்னா 
உங்களுடைய தனித்தன்மை உங்களுக்கு உரியதாக இருக்க வேண்டும் உங்க தனித்தன்மை இழக்கப்படுமானால் நீங்க நீங்கள் இல்ல அப்ப நீங்க எதுக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் எதற்காக உங்களுக்கு இந்த போராட்டம் அப்படின்ற அந்த கேள்விக்கு எதுக்குமே விளக்கம் கிடைக்காது அப்போ நம்மளுடைய ஆராய்ச்சியில அந்த உங்களுடைய முழுமையான இயல்பை முழு இயல்பை பெற்றவராக அந்த ஆகுதல் உங்க உயிர் எதுவாக ஆக வேண்டுமோ அதுவாக ஆகி முழு தன்மை பெற்று நீங்கள் உங்களுடைய முழு தனித்தன்மையை பெற்றவர்களாக அதற்கு மேல உங்களுக்கு ஆகுதல் என்ற அந்த எண்ணம் அற்று முற்று பெற்ற நிலை அதுக்கு மேல அதுக்கு ஒரு முடிவு அவ்வளவுதான் அதுதான் நம்மளுடைய அறிவியலாக நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனா ஆங்கிலேயர்களும் இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அறிவியல்ல கடைசியா பார்த்தா அவங்களுக்கே முடிவு வந்து இதுதான் கன்க்ளூஷனா வச்சிருக்கிறாங்க 